बिस्मिल स्टूडेंट्स होपफुल यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड चैप्टर थ्री पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज आज हम टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ थ्री पॉइंट वन एंड इट्स ऑन पेज नंबर फोर्टी सिक्स ऑफ योर टेक्सट बुक सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर वन इज वट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉबरीनियर टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डॉबरीनियर जो केमिस्ट थे उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में उन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉब्रीनियर अ जर्मन केमिस्ट डॉब्रीनियर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन अटोमिक मैसेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स डॉब्रीनियर वॉज अ जर्मन केमिस्ट और उन्होंने रिलेशनशिप स्टडी किया था अटोमिक मैसेज का डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे हर एक ग्रुप में थ्री थ्री एलिमेंट्स थे इसलिए हर एक जो ग्रुप था उसको ट्राइड का नाम दिया था ट्राई मीन्स थ्री सो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और हर एक ग्रुप में थ्री एलिमेंट्स था और उनके रिलेशनशिप को स्टडी किया था किस चीज़ के रिलेशनशिप को उनके अटोमिक मैसेज को इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड अटोमिक मैथ एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ये ग्रुप्स इस तरह से अरेंज किए थे कि हर एक ग्रुप में जो सेंट्रल एलिमेंट था सेंटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट था उसका जो भी मैथ था वो उस तरह से उन्होंने डिटरमाइन किया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मैथ था उसका एवरेज लिया और एवरेज का जो भी आंसर आया था वो सेंटर वाले एलिमेंट का अटोमिक मैथ था फॉर एग्जांपल वन ट्राइड ग्रुप एग्जांपल इज दैट ऑफ कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ये थ्री एलिमेंट्स था थ्री एलिमेंट्स हैं इनका एक ग्रुप बनाया द अटोमिक मैथ ऑफ स्ट्रॉन्शियम अब स्ट्रॉन्शियम का यहाँ पर जो मैथ मैंशन है एटी ये ऐसे आया कि कैल्शियम का मैथ फोर्टी और बेरियम का जो मैथ है वन थर्टी सेवन इन दोनों का एवरेज लिया एवरेज इस तरह से लेते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और टू से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये टू वैल्यूज़ इसलिए टू से डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है एटी एट जो कि स्ट्रॉन्शियम का मैथ है क्वेश्चन नंबर टू हाउ न्यू लैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स न्यू लैंड ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया सो न्यू लैंड्स अरेंजमेंट इन एटीन ब्रिटिश केमिस्ट न्यू लैंड्स पुट फॉर फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव्स न्यू लैंड्स ने एक लॉ प्रपोज किया जिसे लॉ ऑफ ऑक्टिव्स कहते हैं ही नोटेड दैट देयर वॉज अ रिपीटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इफ दे वर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग अटोमिक मैसेज एंड ही कंपेयर इट विद म्यूजिकल नोट्स म्यूजिकल नोट्स के साथ इस एलिमेंट्स को कंपेयर किया और ये आपको जब टॉपिक मैंने करवाया था उसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि न्यू लैंड ने ऑब्जर्व किया कि हर एक एलिमेंट जो भी एलिमेंट उन्होंने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया उससे नेक्स्ट जो एट्थ पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा था तो वो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर आ रही थी रिपीटिशन आ रही थी प्रॉपर्टीज़ में सो so, इसलिए ये जो लॉ प्रपोज किया इसको लॉ ऑफ ऑक्टिव का नाम दिया न्यू ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द नेम पिरोडिक टेबल पिरोडिक टेबल जो नाम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम द आंसर इज मैंडलीव इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल मैंडलीव वॉज रशियन केमिस्ट और मैंडलीव ने ये जो टर्म है पीरियोडिक टेबल ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द इम्प्रूवमेंट इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज मेड मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्यों इम्प्रूवमेंट की गई मैंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था टेबल की फॉर्म में उसमें क्यों चेंजेस की गई सो द रीज़न इज इम्प्रूवमेंट इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज मेड बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसटॉप्स क्योंकि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से उसमें चेंजेस की गई थी सबसे पहले तो मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजिशन को नहीं एक्सप्लेन किया एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द अटोमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स और इसके अलावा जो टेबल था उसमें कुछ एलिमेंट्स की जो पोजिशन थी जो ऑर्डर था वो ठीक से नहीं था so this suggested that atomic mass of an element कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और मैंडलीव ने ये जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की टेबल की फॉर्म में जैसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं ये अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो थी ये की थी अटोमिक मैसेज के अकॉर्डिंगली मीन्स कि अटोमिक मैथ जिसका कम था उसको फर्स्ट पोजिशन पर रखा उससे जो हायर वैल्यू थी जिसके अटोमिक मैथ की उसको सेकेंड पर रखा तो इस तरह से ऑर्डर में रखा तो जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे उस को मद्देनज़र रखते हुए ये सजेशन दी गई कि अगर हम अटोमिक मैथ को यूज़ करके एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हो पाती सो so, फिर ये चेंजेस की गई थी कि अटोमिक नंबर को यूज़ किया गया अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट मैंडलीव पीरियोडिक लॉ मैंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है 
प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मैसेस तो यहाँ पे अटोमिक मैथ का वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि मैंडिलीव ने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की वो अटोमिक मैसेज के बेसिस पे की थी और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी उसी के अकॉर्डिंगली देखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ पीरियड एलिमेंट्स को पीरियड में क्यों और किस तरह से अरेंज किया गया एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो उनके अटोमिक नंबर की बेसिस पे है मीन्स के जिसका अटोमिक नंबर वन है वो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है फिर लेफ्ट से राइट right मूव करें तो राइट right साइड पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका अटोमिक नंबर टू है उससे आगे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका अटोमिक नंबर थ्री है तो इस तरह से वन टू थ्री फोर सोन इस तरह से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़